ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഏഴാം തീയതി പണത്തിന്റെ കുറവ് മൂലം ലോകം അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ മരിക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തേനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനറ്റ് മലയാളത്തിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ശില്പി എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ മറ്റു ശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ അത് ആ വാക്കിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയി എന്നുള്ളത് വേറൊരു സത്യം ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരിൽ പലരും ഇദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞു കാണുമോ എന്നും കുറവാണ് കാരണം നമ്മൾക്കിടയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നത് നിക്കോള ടെസ്ല എന്ന പ്രതിഭയെ ജനങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വെഴുകിപ്പോയി ഒരു പക്ഷേ പലരും ഈ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കാണുന്നത് ബിരുദ പഠനം തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലം മുതലേ കേട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ മാർക്കോണി ന്യൂട്ടൺ എഡിസൺ എന്നിവരൊക്കെ പക്ഷേ ഇവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പലതും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് അർഹപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഭാസം ഈ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒന്ന് ആ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചത് നിക്കോള ടെസ്ലയാണ് ഇന്ന് ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന പ്രതിഭാസം ഈ ലോകത്ത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം ആയിരിക്കില്ല ഒരു പക്ഷേ അതായത് നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ പുറകിലായിരിക്കും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ നാം ഒന്നും അറിയാതെ സുഖിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതിന് ഒരു കാരണം നിക്കോല ടെസ്ലയുടെ ഈ മഹാ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ എന്ന ബുദ്ധി രാക്ഷസനെ നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുമുണ്ട് ദ റിയൽ ജീനിയസ് എന്നൊക്കെ പലരും അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും ആൽബേർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ദ റിയൽ ജീനിയസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത് നിക്കോള ടെസ്ലയെയാണ് കാരണം താൻ പല കണ്ടെത്തലുകളും നടത്തിയെങ്കിലും അതിനൊക്കെ സഹായകരമായത് നിക്കോള ടെസ്ലയുടെ അധ്വാനങ്ങളായിരുന്നു കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ നിക്കോള ടെസ്ലയെ ലോകം അംഗീകരിക്കാൻ മറന്നപ്പോഴും മറക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തി അത് ഐൻസ്റ്റീൻ മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ജൂലൈ പത്ത് അന്നാണ് ടെസ്ലയുടെ ജനനം അതും ഇന്നത്തെ ക്രൊയേഷ്യയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്മിൽജാൻ ഗ്രാമത്തിൽ ചെറുപ്പം മുതലേ സ്വപ്നം കണ്ട് അത് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിക്കോള ടെസ്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം കുറിച്ചത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ജനറേറ്ററുകളും റേഡിയോ തരംഗങ്ങളും വയർലെസ് ആശയവിനിമയങ്ങളും പ്രകാശത്തെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വയർലെസ് ചാർജർ സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്ക് പിന്നിലെ കരങ്ങൾ ടെസ്ലയുടേതാണ് നാം ചെറുപ്പം മുതലേ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണി ആണ് എന്നൊക്കെ അത് വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കോണി റേഡിയോ പ്രാബല്യത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ അതിനു മുൻപേ റേഡിയോയുടെ അധിക പാറ്റേണുകളും സമർപ്പിച്ചത് ടെസ്ല ആയിരുന്നു അതായത് ടെസ്ലയാണ് റേഡിയോ എന്ന ആശയം കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷേ അത് അവസാനമായി അവതരിപ്പിച്ചത് മാർക്കോണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നും ആ പാത പിന്തുടരുന്നു എന്നു മാത്രം ഇനി ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ച തോമസ് ആൽവ എഡിസനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈറ്റ് ബൾബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് എഡിസൺ ആണെന്ന് പക്ഷേ ലൈറ്റ് ബൾബ് എന്ന ആശയം എഡിസൺ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന് മുൻപേ ടെസ്ല ആ ആശയം കണ്ടിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പല പാറ്റൻറ്റുകളും ടെസ്ല നൽകുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുവരുടെയും കണ്ടെത്തലുകൾ ലോകത്തെ വേഗം കൂട്ടി ഡി സി കറണ്ട് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എഡിസൺ ആയിരുന്നു എന്നാൽ എ സി കറണ്ട് അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് എന്ന ആശയം ടെസ്ലയുമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഇതോടെ വേറൊരു വിപ്ലവത്തിന് തന്നെ തുടക്കം കുറിച്ചു ഇനി ലോകം അംഗീകരിക്കാതെ പോയ കാരണങ്ങൾ പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ആണ് ടെസ്ല അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത് അതും എഡിസൻ്റെ സഹായിയായി അതായത് വേറൊന്നുമല്ല ലൈറ്റ് ബൾബ് നിർമ്മിച്ചത് എഡിസൺ ആയിരുന്നല്ലോ അതിന് ആവശ്യമായ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു ടെസ്ല അമേരിക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചത് പക്ഷേ എഡിസണിൽ നിന്നും തക്കതായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ടെസ്ല അത് ഒരു കലഹത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഇതോടെ ടെസ്ലയുടെ ലൈറ്റ് ബൾബ് എന്ന പൂർണ്ണ ആശയത്തിൽ ഒരു പരാജയമുണ്ടായി ഇതോടെ ടെസ്ലയുടെ അടുത്ത നീക്കം എന്നത് താൻ കണ്ടു
ജലത്തിൽ നിന്ന് വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാനായി ടെസ്ല ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ജനറേറ്റർ അഥവാ എ സി ജനറേറ്ററും ഒരു ടെർബൈനും നിർമ്മിച്ചു അപ്പോഴാണ് നയാഗ്ര വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു സമ്പത്ത് ടെസ്ല കാണുന്നത് അങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ ടെർബൈൻ സ്ഥാപിക്കുകയും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പ്രഷർ മൂലം ടെർബൈൻ കറങ്ങുകയും അതുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച ഷാഫ്റ്റ് ജനറേറ്ററിൽ ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ജനറേറ്ററിൽ നിന്നും എ സി കറണ്ട് അഥവാ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ ജലത്തിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന ആശയം നിലവിൽ വന്നു അതോടെ ഡാം എന്ന ആശയത്തിന് ഉടലെടുക്കുകയും ചെയ്തു പലതും നിക്കോല ടെസ്ല എന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന് നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണം പണത്തിൻ്റെ ലഭ്യതക്കുറവ് മൂലമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അംഗീകരിക്കപ്പെടാതെ പോവുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ വ്യക്തമായി പറയുകയാണെങ്കിൽ പണമുണ്ടെങ്കിലേ അംഗീകരിക്കൂ എന്നുള്ളതുപോലെ തന്നെ എഴുന്നൂറിലേറെ കണ്ടെത്തലുകൾ സ്വന്തം പേരിൽ കുറിച്ച ടെസ്ല തൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളെ പണസമ്പാദനത്തിനായി വിനിയോഗിച്ചിരുന്നില്ല എന്നത് വേറൊരു സത്യമാണ് റോബോട്ട്സ് സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് എക്സ്റേ മെഷീൻ ടെർബൈൻ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലേസർ ടെക്നോളജി നിയോൺ ലൈറ്റ് റിമോട്ട് കൺട്രോൾ റേഡിയോ റെഡാർ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സാങ്കേതിക വിദ്യകൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും ടെസ്ലയാണ് തുടക്കം കുറിച്ചത് റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാർക്കോണി ആണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പതിനേഴ് പാറ്റൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാർക്കോണി റേഡിയോ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജീവിതാന്ത്യം വരെ അവിവാഹിതനായി കഴിഞ്ഞ ടെസ്ലയുടെ അസാമാന്യ ബുദ്ധി വൈഭവവും കാഴ്ചപ്പാടുകളും മാനവ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്കായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നഷ്ടങ്ങളെ ഗൗനിക്കാതെ അഹോരാത്രം ലക്ഷ്യത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ച ടെസ്ലയുടെ ജീവിതം ജയപരാജയങ്ങൾ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ഓരോ വൈദ്യുത ബൾബ് പ്രകാശം ചൊരിയുമ്പോഴും ചിന്തിക്കുക ഇതിന് കാരണക്കാരനായത് നിക്കോള ടെസ്ല എന്ന മഹാപ്രതിഭ ആയിരുന്നുവെന്ന് നിക്കോള ടെസ്ല എന്ന മഹാനായ പ്രതിഭയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്തത് വീഡിയോയെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റായി അറിയിക്കുക ഇതുപോലുള്ള സയൻസ് വിഷയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായി വീണ്ടും കാണാം